Naam, hali gani karibu katika matangazo ya moja kwa moja mchana huu? Hii ni ubalozini leo. Naitwa Muhammad Mfumbabu na leo niko hapo balozini pamoja na Rehema Kalinga na Joshua Mlaya ambao wao ni wataalamu wa program za mabadilishano kutoka ubalozi wa Marekani. Kama nilivyokujuza kwamba leo hapa studio niko na wageni wangu wa wili, kwa niko na bi Rehema Kalinga pamoja na Joshua Mlaya ambao wao ni wataalamu wa program wa kusimamia program za mabadilishano eh pata kutata kidogo kwenye nani ulimi uh, kusimamia <laughs> program za mabadilishano na uh, ya elimu na tamaduni okay hebu tuambieni leo mmetuandalia nini nikianza na bwana Joshua leo kwa kweli tumeandalia program maalum kuelezea uh, wasikilizaji mm-hmm jinsi ya kutoa maombi ya program mbalimbali zinazotolewa hapa za mabadilishano zinazotolewa hapa ubalozini wa ubalozi wa Marekani na, na leo tutazungumzia program mbili tutazungumzia program ya Fulbright FLTA ambayo ni program maalum kwa ajili ya wanafunzi wa walimu wa Kiingereza mm. na mwenzangu atazungumzia program ya Haba Tamfre okay labda tukianza na program ya Haba Tamfre uh, na rehema program ya Haba Tamfre inahusiana na nini Uh, program ya Habit ya Mfri ni program kwa ajili ya wataalamu ambao wako maofisini mm. wenye ujuzi kazini wenye uzoefu kazini usozidi miaka mitano. Kwa hiyo ni program ambayo inawapeleka hao wafanyakazi uh, nchini Marekani kwa ajili ya kwenda kujifunza mm-hmm. uh, kuhusu shughuli mbalimbali ambazo wanafanya kwa ofisini kwao. Na uh, tunapendelea kuita hii program kama uh, program ya kutatua matatizo. Uh, uh, kwamba uko ofisini labda unaweza kuwa unakuta na una tatizo fulani mm-hmm. la kiutendaji ki labda uh, unaangalia jinsi gani unaweza uh, tukapunguza tuka labda labda uh, 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 maambukizi ya malaria mm-hmm. marekani wamewezaje kutoa kitu fulani kupunguza kitu fulani au uh, maybe au uh, labda ni mambo ya, ya vijana na mihadarati mm-hmm. nchini marekani wamewezaje kuzuia tatizo hili kwa hiyo unaenda marekani una kwa muda miezi kumi unajiingia na sana unajifunza na vile vile unapata nafasi ya kushiriki katika kufanya kazi katika organization katika kampuni ili uweze kujifunza wao wanafanyaje kazi katika kutatua tatizo ambalo wewe unakumbana nalo chini mwako okay na tarudi kwako tena kwa kwa ajili ya maswali mawili matatu ambayo ni ya msingi ambayo nimeyapata kutoka maelezo yako mm-hmm. Joshua program ya FLTA inaendaje na vigezo vyake ni vipi Joshua uh, program ya program ya Fulbright FLTA mm-hmm. ni program maalum kwa ajili ya walimu wa Kiingereza. Mm. Uh, ni program ya miezi tisa na isiyotoa shahada. Hao walimu ambao watachaguliwa kushiriki kwenye program hii mm. wataenda nchini Marekani kufundisha lugha ya Kiswahili, lakini ni walimu wa Kiingereza. Kwa nini mwalimu wa Kiingereza akafundisha Kiswahili? Kwa nini asifundishe Kiingereza? Uh, swali zuri sana. Mm. Uh, hii program inaangalia maswala tofauti, labda niseme hivyo, lakini ki- Kiswahili ambayo anaenda kule kufundisha ni Kiswahili cha cha kumfundisha mgeni mm-hmm. sio kumfundisha mtu ambaye labda baadaye angependa kusomea Kiswahili hapana na pia pamoja na hayo hii program inatoa mafunzo maalum kwa hao walimu wa Kiingereza ili wakirudi Tanzania wawe wame wamejiendeleza kitaaluma sasa hapo kwa nini isiwe ni mtu ambaye anafahamu Kiingereza kwenda kufundisha Kiswahili kwa nini lazima yeye ni mwalimu wa Kiingereza akafundisha Kiswahili. Labda kwa kuongezea hapo no. uh, lazima lazima we mwalimu wa Kiingereza kwa sababu hii program inaitwa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Ah. Unaenda kule kwa ajili ya ya, ku, ya kuhamasisha mm. ukuaji wa lugha ya Kiingereza kwa nchi za Kiafrika. Kwa hiyo anaenda kule anakuwa anafundisha Kiswahili lakini kama mwalimu anapata nafasi vile vile ya kujiendeleza zaidi katika ufundishaji wa English kama lugha ya kigeni. Okay. Kwa hiyo akirudi aje kuwa mwalimu bora zaidi wa somo la Kiingereza. Na kumbuka kama unaweza kaendelea kutufuatilia kupitia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook ambao ni US Embassy TZ lakini vile vile pia unaweza kutupata na ukasubscribe katika ukurasa wetu wa Twitter ambao ni US Embassy TZ. Instagram US Embassy TZ unaweza ukacomment, ukatuliza maswali na ukaweza kuchangia chochote kile ambacho unakifahamu kuhusiana na mada hii leo ambayo ni program za mabadilishano ya elimu na tamaduni. So Peter Majura ni mwana tayari ameshaweka komenti yake hapa sema nipo tunduma songwe na kupata vizuri kabisa sante sana. Uh, so Peter Majura nasi pia tuko pamoja nawe na wataalamu hapa wanaendelea kukujuza zaidi. Nikirudi kwa rehema. Mm-hmm. Hebu niambie. Mm. Umesema miaka mitano ya kufanya kazi ndio uweze kuomba. Kama kigezo cha kuomba uh, program ya Fulbright. Yeah, ah, ya Miaka mitano ufanye kazi sehemu moja ama unaweza kuomba kazi sehemu tofauti tofauti. 
swali la kwanza au unaweza labda nikawa na kampuni yangu nimefanya kazi kwa miaka labda miwili ama mitatu mm. alafu nikaajiliwa miaka mingine iliyobaki kutimiza mm. miaka mitano mm. kipi ambacho kinatakiwa hapo ama kipi ambacho ni sahihi tunachukua uzoefu kazini wa miaka mitano haujalishi kwamba uzoefu huo umeupata katika sehemu moja au katika sehemu tofauti tofauti mm. na uh, programia habet yangu unapokuwa unaomba unakuwa unachagua uh, tunasema uh, topiki wapo mm. utakwenda kuifanyia kazi huko kule Marekani. Ulazima uwe na na na, na tatizo fulani ambao utakwenda kulifanyia kazi. Kwa hiyo mm. kwa mfano tatizo lako tuseme limejikita katika mambo ya ya ya, ya rasmali watu. Kwa lazima uwe una uzoefu kazini wa mambo ya rasmali watu kwa muda wa miaka mitano. Mm. Sio una uzoefu wa mwaka mmoja alafu labda ulikuwa unafanya mambo mengine labda ya ya wandishi mm-hmm. au mambo ya ya ya, 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 ya biashara alafu unasema unataka kufanya program kwa ajili ya ujasiriamali watu hatutaelewa kwa hiyo lazima uwe una, umejikita zaidi katika ile sekta ambayo unataka kwenda kuisomea kui, Marekani mm-hmm. ili uwe kwako rais wewe kwenda kushiriki darasani na vile vile rais wewe kwenda kufanya kazi katika makampuni ambayo yanajihusisha na hizo shughuli kwa mfano rasmali watu asante sana nikirudi kwa Joshua Mlai kuna watu wengi ambao wanaomba maombi yao ama watu maombi yao katika program kama hizi lakini mara nyingi hawachaguliwi au wanakuwa hawajafanikiwa kuchaguliwa kwa lugha nyepesi uh, nini tatizo ama nini sababu ambayo inasababisha hivyo kwanza ningeanza kwa kujibu swali lako kusema program zetu tunapokea maombi mengi sana sana kwa hiyo kama hii program haifuatii tunaweza kupokea maombi zaidi ya mia tatu mm. na watu ambao tunachagua kwenda kwenye hii program hawazidi nane. Kwa hiyo waombaji ni wengi. Na asimia kubwa waombaji ni wazuri. Kwa hiyo ni lazima nianze kwa kusema hivyo. Kwa hizi program zetu ni, ni ushindani. Mm. Mm. Kwa lazima kati ya watu mbili hamsini lazima uchague watu nani ambao wataenda kushiriki kwenye program. Uh, mimi nitasema kuna vitu viwili na mwenzangu ataweza kuongezea uh, ambavyo tutasema vinaweza kusababisha mtu asifani, asifanikiwe kwenye yeah. mambo yake. Kitu cha kwanza kabisa ni hii program yetu inaanisha mbali mbali amba, ambayo nampa mwombaji fursa ya kujielezea au kujiuza. Tuambia sisi ni kwa nini tukuchague uende kwenye hii program na sio mtu mwingine. Okay. Na kwenye kuandika lazima uandike kitu ambacho kitakutofautisha na waombaji wengine. Uh, na naona waombaji wengi wanakuwa na shida ni kwa, sio kwamba wanaandika vibaya lakini hawajielezi kwa undani mm. yani hawatuvuti sijui kama unanielewa e, kwa hiyo uh, kwenye kuomba hi, hizi fursa ni lazima muombaji uh, awe ni mtu ambaye kwenye kwenye uandishi wa, wa, wake awe anaweza kuandika kwa njia ya, ya, ya ubunifu zaidi ili uh, tusi ambao tunafanya selection tu tunaweza kusema huyu mtu kweli ana style nafasi na kitu kingine ni kwamba program zetu zote zina vigezo mm. na mara nyingi kwa bahati mbaya labda uh, niseme watu wanapenda kubatisha lakini sisi tunaenda tuna, 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 tuna sana na, na vigezo vya program kama ulivyosema mwanzoni hii hi ni program maalum kwa ajili ya wanafunzi wa walimu Ulimu. wa Kiingereza kwa hiyo sio kwa walimu wa Kiswahili au walimu wa geography au walimu wa hisabati ni, ni kwa ajili wa walimu wa Kiingereza. Kwa hiyo mtu akiomba lazima ahakikishe kwamba anakidhi vigezo vya program. Vipi kama mimi ni mwalimu na nafahamu shule za msingi wana uhaba wa walimu, nafunisha hisabati mimi, Kiingereza mimi, geography mimi, ni apply. Aha, sasa tunaangalia umesomea nini? Ndio. Umesomea nini? Okay, nikirudi kwa upande wa rehema kabla sijaangalia upande wa uh, maoni kama yana weza ku kuwa na maswali yoyote uh, rehema mm. katika maombi ya hizi program yeah. ye kuna mfumo wote wa usaidizi wakati wa uandishi wa maombi kwa watu ambao wanatuma maombi yao oh. au labda mnakuwa mnafanya uh, mafunzo yoyote uh, namna ambayo watu wanaweza wakaja wakashiriki ili kuweza kujua kwamba program hizi zinatoka kila baada ya muda fulani mm. na uombaji wake unatakiwa uwe namna moja mbili tatu swali so, zuri sana 
huwa uh, tukitangaza program kwa mfano sasa hivi program ya habit amfe na na fubite forte zote ziko wazi watu wana, wanaomba mm-hmm. kwa hiyo tunua tukiwa tuna, tuna tumetangaza program kama hivi tunakuwa tunafanya uh, mikutano miku, miku, mbalimbali mm-hmm. tunafanya seminar mbalimbali na makongamano kwa ajili ya kuelezea watu kwamba hizi program sasa zipo ombeni au sasa nyingine huwa tunafanya tukikaribia kutangaza kwa hiyo uh, tunapokuwa tunatangaza hizi program tunapozitangaza labda katika mitandao yetu kama katika website katika katika social media Facebook au Twitter au Instagram uh, tunakuwa tunaweka pale namba za simu au tunaweka uh, barua pepe ambayo mtanzania yote ambaye anatamani kuomba hizi program anaruhusiwa kuomba anaomba akishaomba au kama kuna sema anakuwa 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 anatutumia anatupigia simu au anatumia barua pepe anatuambia kwamba anahitaji msaada hapa na hapa na hapa na sisi tunasaidia. Okay. Kwa hiyo cha muhimu ambacho napenda kuambia wa Tanzania ni kwamba um, wajitahidi sana uh, ku kuhakikisha kwamba wanasoma bigezo. Kuhakikisha una kwamba wanafaa wana, wana kuomba wapige simu. Tunapokea simu watume email barua pepe kwamba nimekwama hapa na hapa naomba ushauri naona inakuwaje wasikurupuke tu kwenda kuomba bila ku, kuwasiliana na sisi tukaweza kuwasaidia kwa sababu vile vile tunaweza tukawapa ushauri ni jinsi gani wanaweza wakaweka isha zao zikawa bora zaidi ili ziweze kuyukizi vigezo na ushindani mkubwa ambao uliopo okay na tukiangalia upande wa maoni anaitwa Jennifer Halifa hasa mimi naona hiyo fursa ingetolewa kwa yoyote anaweza kufundisha maana njia za ufundishaji ni zile zile kwa sababu hata mwalimu biology na anajua Kiingereza. Asante sana Jennifer Halifa. Nami pia nilikupigia chapuo katika hilo kwa maana kwamba unaweza kuwa na wewe ni mwalimu wa masomo matatu eh, lakini unafahamu Kiingereza na unafundisha Kiingereza lakini bado unafundisha geography ama na somo lingine hapo. Asante sana Jennifer. Kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozi ni leo ambao anakuja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Nami ni Mohamed Mvumbago ambaye anakuleta matangazo haya leo nikiwa na wageni wangu Joshua Mlai pamoja na Arehema Kalinga tukizungumzia fursa za mabadilishano ya elimu na tamaduni. Asante sana. Na kumbuka kama unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao ni US Embassy TZ, uh, Facebook ni US Embassy TZ, Twitter US Embassy TZ, lakini vile vile pia unaweza ukasubscribe kupitia US Embassy TZ. Haya Tukiangalia maswali ya mwisho kabisa kabla tujaje katika maswali ya watazamaji wetu ambao wanatuangalia hivi sasa. Maombi haya yameanza uh, kutolewa lini? Uh, fursa za kuweza kuomba zimeanza lini na zinaisha uh, kipindi gani? Kwa upande wa Habit Humphrey kwanza. Asante sana. Kwa upande wa Habit Humphrey uh, sasa hivi tunapokea maombi mm-hmm. ya Watanzania ambao wanataka kumshiriki katika programu hii kwa mwaka 2020. Mm-hmm. Uh, tunasema 2020 kwa sababu programu zetu ni za zina mwaka mmoja mbili unaomba mwaka huu unaenda mwaka hadi. Okay. Kwa kwa mwaka 2020 sasa hivi tunapokea maombi na tunaweza kupokea kuanzia mwanzo wa mwezi wa 4 mm-hmm. na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe 30 mwezi wa sita Kwa hiyo wana muda mrefu hapa katikati wa kufanya kufanya maombi yao taratibu. Haya sawa sawa. Na labda uh, kabla sijaenda kwa Joshua ni kwamba eh. kama labda ninataka kuomba leo. Eh. Uh, ninapokuwa nimeanza maombi yangu umesema hatuleti maombi ubalozini ninafanya maombi kupitia mtandao Dio. je ninapofanya maombi labda kama kama internet kangu kabando kakaisha hivi yeah. naweza nikasave alafu nikaendelea kesho yake ama ndio ndio maana tumetangaza kuanzia mwezi wa 4 mpaka wa 6 una miezi mm. miwili hapa katikati kwa sababu uh, ili maombi yako yakamilike kuna vitu vingi unatakuwa kuviambatanisha ikiwemo na kara za viti vyako vya chuo alafu vile vile kuna uh, barua uh, kutoka kwa 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 wa marefari wanaitwa uh, wadhamini wadhamini wa yes, no. uh, tatu uh, kwa programu yangu ya Hafri kwa hiyo lazima kwa kuna wadhamini mmoja wao lazima awe mwajiri wako kwa hiyo unaweza ukamfuata taratibu kumwambia ninataka kufanya maombi haya mm-hmm. naomba niandikie barua ya udhamini anakuandikia kwa hiyo unaomba taratibu kuna ni system ambayo unaingia ni uh, katika mtandao no. una mradi tu kumbuke uh, password yako uh, na vile vile na email yako address au barua pepe yako kwa unaingia leo unajaza kidogo unaacha taratibu mpaka juni 30 juni 30 ndio mwisho kwa unaweza kujaza taratibu taratibu mpaka ikakamilika ukarekebisha kizungu e, chako pale ukaisha huko huru huko huru kucheza nao vile wanavyotaka mradi wa kisha kwamba imekaa vizuri na inaweza kushawishi kama mwanzo mm-hmm. anavyosema mtazamaji uh, sorry msomaji ambaye anapitia zile zile yale maombi no. aweze kuita kwa ajili ya interview na kuone ana kwa ana okay naona kuna maoni ambayo yameingia hapa uh, kabla sijaja katika maoni hayo Joshua mm-hmm. nawe pia maombi haya uh, fursa hii imeanza kutoka lini na lini mwisho wa maombi ya FLTA Asante sana Mohamed fursa hii tumeanza uh, 
uh, maombi tunaanza kupokea katikati ya mwezi wa tatu mm-hmm. na mwisho kupokea maombi ni tarehe 17 mwezi wa tano tarehe saba mwezi wa tano kwa kuna kama wiki mbili hivi wiki mbili wiki mbili na nusu zimeanza sawa kwa upande wa maoni na uh, ujumbe ambao unaingia kupitia kwa sito Facebook hapa anasema kwamba anaitwa Jeff Ladenson anasema je wa Marekani wanaweza kuja Tanzania kupitia program ya Fulbright jibu ndio mm-hmm. na mwanzo kwa nisa kaongezea zaidi uh, kama tumesema sisi hapa leo tuko hapa kwa ajili ya kuelezea program mbili za Fulbright mm-hmm. ambazo ni Fulbright Foreign Language Teaching Assistant ambayo ni FLTA na vile vile Habit Humphrey lakini tuna program nyingi za Fulbright kwa ajili ya watanzania kwenda Marekani na vile vile kwa ajili ya Marekani kuja hapa. Wa Marekani wanapokuja hapa wanakuja kufundisha Kiswahili ama Kiingereza na <laughs> Wanakuja kufanya vitu vingi. Kuna kuja kuwa wanakuja kufanya tafiti na vile vile kufundisha vyuo mbalimbali vyuo vikuu mbalimbali hapa Tanzania. Okay. Uh, tumekuwa tunapokea walimu wa Kiingereza kutoka walimu wa Kimarekani ambao ni madaktari wa, wa falsafa ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kufundisha. Jeff ana Joshua anaweza kaelezea zaidi okay. uh, kujibu swali la Jeff. Naam, labda kama kuna nyongeza kabla tuje na kusoma nyingine. Ah, ningeongeza kidogo tu. Mm. Kwa hiyo program ya Fulbright ina pande mbili moja wa Tanzania na moja wa Marekani kama mwenzangu alivyosema. Sawa sawa. Kwa hiyo tunapokea uh, ma, ma, ma profesa kutoka Marekani kuja kufundisha Tanzania lakini pia kuna wanafunzi wa Kimarekani wanakuja Tanzania kujifunza mambo ya utamaduni na kufanya utafiti kwenye vyo vikuu vyetu. Mm, sawa. Katika swali lingine ambalo uh, linatoka kwa Ayub Menyu anasema kwamba hiyo program uh, naomba mpeleke wataalamu mikoani uh, mikoa yote mikoa ya pembezoni mwa Tanzania ikiwa Kigoma maana wao wanangangania tu da na Arusha na waomba wabadilike naona hiyo <laughs> hayo ni maoni zaidi na sio swali. Asante sana Ayubu Menyo naye pia anasema anaitwa uh, Rahima Bas anasema Marekani ni nchi inayosifika kwa kuzalisha ujasiria mali katika fani mbalimbali. Je, mbona hizo programs zimetoa kipaumbele kwa watu walioajiriwa serikalini? Uh, kwa watu walioajiriwa na sio waliojiajiri? Kwa mfano, chuo cha Stanford Marekani kimetoa wajasiriamali wengi kwenye teknolojia uh, kwenye teknolojia ya, di, ya kidijitali. Yeah, ni, ni maoni mazuri mm. lakini uh, kwa mfano mimi program ambayo nimeizunguzia Habe Chamfre program hii sio kwa ajili ya waajiriwa tu. Mm-hmm. Hii program vile vile kwa, kwa watu ambao wamejiajiri. Yeah. Kwa hiyo kama watu wana wana kampuni zao, wana biashara zao mm-hmm. ambazo ziko vin, zinafanya vizuri. Mm-hmm. Ya yeah, tunasema kama unapokuwa na kampuni imeajiri watu, unawafanya kazi na inafanya vizuri, unaweza ukaomba. Atujajikita zaidi kwa watu ambao wameajiriwa. Lakini vile vile kwa kuongezea Uh, mimi sisi leo tunaongelea fursa mbili tu ambazo sasa hivi ziko wazi ambazo tunaweza kuomba lakini kwa mda kama wiki uh, mwezi uh, wiki kadhaa zilizopita tulikuwa tuna program nyingine ambayo ilikuwa wazi inaitwa Fulbright Foreign uh, Student Program okay. hii ni program kwa ajili ya watanzania ambao wanaweza kuomba kwa ajili ya masters kwenda kujiendeleza kwa masomo ya masters na phd yeah. kwa hiyo ya tuangalie wewe ni mjasiriamali umejiajiri umeajiliwa hiyo unaweza ukaomba ukaenda marekani ukasoma uka, uka miaka yako miwili au zaidi uh, kwa udhamini katika udhamini wa phd na masters ambayo yote inalipwa na serikali ya marekani sawa so, rafiki vile tuna program nyingine mbalimbali kwa ajili ya jasiriamali kuna mmoja umeisema yali ambao mm. wanaweza wakaomba na mwanzo wanaweza akaongezea zaidi kuhusu program ambazo uh, wajasiria mali na watu ambao wamejiajiri wanaweza wakafanya. Katika kwa kukumbusha watazamaji wetu kwamba program zote zinapatikana katika ukurasa wa tovuti ya ubalozi wa Marekani ambayo ni tz.usembassy.gov. tz.usembassy.gov unaenda katika ukurasa ambao unaitwa education, education, education and culture exchange, uh, exchange programs alafu utapata listi zote pale na unaweza ukabofia hapo ndio kuklik huko alafu kaweza kufahamu <laughs> program boys zinaendelea Joshua uh, pamoja na Rehema mna neno gani la mwisho la kuweza kuongeza uh, sentence moja tafadhali walimu wa Kiingereza mchangamkieni mm-hmm. fursa washangamkie fursa bila kulaza damu mama <laughs> yes uh, Rehema nasema tuko wale ambao wako kazini wamefanya kazi uh, uh, miaka mitano na kuendelea mm-hmm wakati wao ni huu wa kwenda Marekani kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kitaalamu mm-hmm. kwa wale wanaoyafanyia kazi. Fursa ipo hapa ubalozini na unalipiwa kila kitu cha okay. Lakini wazingatie kwamba wanatakiwa kujikita kwenye sehemu moja Ndiyo. kwa miaka hiyo mitano uzoefu wa eneo lile ambalo wanafanyia kazi. Asante sana kwa kwa wewe ambao umetutumia ujumbe mfupi kwa kutupongeza kwa kuuliza maswali lakini vile vile pia ambao umebofia kwenye ukurasa wetu wa Instagram kuweza kutufuatilia kwenye Twitter na Facebook hapa lakini vile vile pia kwa wewe ambaye umesubscribe kwenye ukurasa wetu wa YouTube ambayo zote hizo zinaenda kwa jina la US Embassy 
tz na kushukuru sana kwa ushirikiano wako leo uh, na ninawashukuru sana kwa kuweza kuja kuwajuza uh, watazamaji wetu kusema fursa ambazo zinapatikana ndani ya balozi wa Marekani